Me toca saludar los hermanos, muchas gracias, bienvenidos a esta reunión desde la puerta de su tienda, como dice Éxodo 33, 10, desde ahí el pueblo de Dios veía cómo Moisés entraba a la presencia del Señor y se manifestaba la gloria del Señor sobre él y ellos adoraban desde su tienda. Bien, así estamos hoy. La enseñanza de la palabra de Dios tiene por objeto que nosotros seamos mejores cada día. Hemos dicho que la enseñanza de la palabra de Dios no es religión. Las personas que hacen de la palabra de Dios una religión se apartan del camino del Señor. Porque finalmente ellos se envuelven en su religión, cualquiera que ésta sea, cualquier nombre que tenga, y dejan de obedecer a Dios por obedecer los preceptos de su religión. Esto les decía el Señor Jesús a los fariseos y a los saduceos y a los herodianos que habían acercado a Él. Les decía, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. A la gente le interesaba más hacer la tradición que guardar la palabra de Dios. A nosotros nos interesa más guardar la palabra de Dios, ponerla por obra, porque nos hace mejor y más excelentes personas. Nos hace crecer en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de la gente. Ahora bien, si no hacemos esto, es voluntario, es optativo para todos y cada uno de nosotros, si no queremos poner por obra la palabra de Dios, bueno, pues es decisión de cada quien. Por lo pronto, lo que yo sé, lo que tengo por experiencia, es que poniendo por obra la palabra de Dios, he podido ser una mejor persona, no soy la mejor, pero del Señor Jesús aprendo, del mejor aprendo a ser mejor. Y eso es lo que nos dice la Escritura, que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. ¿Cómo vamos a crecer si no hay quien nos enseñe qué hacer, qué poner por obra en esta tierra? en la que vivimos. Muy bien, la enseñanza dice así, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, dice así, nos dice así, nos enseña así, recuerden que la palabra de Dios es el verbo hecho carne, es Jesús el Señor, es el Jesucristo el Señor. Mucha gente como Israel rechaza la palabra de Dios, toman la parte que les conviene de ella, y, y la viven y hacen su religión, pero no tienen temor de Dios. Bueno, ¿qué nos dice el verbo hecho carne? No te apresures en tu espíritu a enojarte. La parte más interna de nosotros, el espíritu, el aliento de vida, cuando uno se enoja eh, desde la parte del espíritu, uno respira amenazas de muerte. La palabra de Dios nos dice, hablando de nuestro carácter, de nuestro temperamento, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo, el cual nos es lícito a todos, dice, pero el enojo reposa, o sea, duerme, ahí vive, ahí come, ahí se alimenta, ahí va al baño, vamos, habita en la persona, el enojo reposa en el seno de los necios de las personas necias, aquellos que insisten en no cambiar, en no permitir que Dios los transforme. El enojo es normal para todos, es un estado emocional que varía en intensidad, va desde una irritación leve, ¿estás enojado? Sí, o hasta una furia e ira intensa. Es hoy que me lleva pifas, abran la que vengo herido. No los vayas a salpicar, pero viene enojado, enojado, lleno de furia, muy, muy iracundo. Cuando nos enojamos, lo cual es lícito para todos, airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. Cuando nos enojamos, nuestro corazón, la frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan. Y lo mismo sucede con el nivel de hormonas de energía, esas hormonas llamadas adrenalina y noradrenalina. Nos llenamos de fuerza y, y queremos 
partírsela al más pintado. Hay un cambio, una alteración muy fuerte en nosotros. Y esas, esos cambios y esas alteraciones, cuando una persona está viviendo de continuo enojada porque el enojo reposa en el seno de los necios, yo les quiero presentar a un profeta necio. Ay, hay Agustín, si todos los profetas, siervazos del Señor, ¿sí? Pero había uno entre ellos, todos tenían eh, compasión y semejanza a las nuestras, como Elías. Pero al que les quiero presentar es a, a Jonás. Eh, este es del chupe de hace ocho días. Entonces, ya lo dejamos reposando aquí. Está bueno, ¿eh? Ya cambiaron de marca de agua. Acuérdense que estamos en casa, hermanos. No estamos aquí aparentando ser para que todo salga perfecto. Oh, padre. Mire, yo, yo no traigo maquillaje. Mire, se me notan las, las hormonas hasta en las ojeras. ¿O qué son las hermanas? No. No, no. Bueno, está bien. Un profeta necio, Jonás. Jonás, Jonás, ¿qué tiene mi Jonás? Ese, Jonás, no sé si era veracruzano, creo que no, pero Jonás capítulo 4, versículo 4. Era un hombre que verdaderamente hasta con Dios peleaba. Si ustedes han leído un poquito, han pasado por los cuatro capítulos del, del libro de Jonás, se dan cuenta de breve historia. A Jonás le había tocado profetizar en un reinado anterior de Jeroboam y todo lo que había dicho, pues había hecho prosperar ese reino. Pero después nos, la, la, la palabra de Dios nos relata el, el temperamento de Jonás. Hasta se lo tuvo que tragar una ballena para que aprendiera. Y allá entre la peste y la ballena, ya ahí estaba que, ahora sí, señor, ahora sí me arrepiento, sácame de aquí. Pero con todo, saliendo, saliendo, se ponía fúrico. ¿Qué le molestaba a Jonás? Pues le molestaba que Dios tuviera misericordia de los malos. Porque lo había mandado Dios a una ciudad de, llamada Nínive, que por cierto, quedó en ruinas, ¿eh? como muchas ciudades de la tierra, como los mayas, como los aztecas, como los toltecas, los olmecas, los clasincas, muchos pueblos en todo el mundo, aquí en México también, desaparecieron por sanguinarios. Dios los borró. Nínive, Dios la borró del mapa como Sodoma y Gomorra. Bueno, Jonás retaba a Dios con su ira, con su rabia. Iba a hacer la voluntad de Dios, pero contra sus deseos. Está bien, solo porque tú me mandas, pero yo no quiero hacerlo. Dios hace crecer una calabacera que le da sombra, mientras el otro está así viendo cómo se destruye la ciudad. Cosa que nunca pasa porque Dios tiene misericordia. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que la gente proceda a arrepentimiento. Y, y, y al ver Jonás que no ocurre nada, viene un viento solano recio que lo asfixia, lo ahoga, lo hace ver su suerte, se seca la calabacera. Bueno, Dios le hizo esta pregunta, versículo 4. Cuatro números de la tierra, Cuatro Jonás, sabemos muchos como Jonás, aquí en la tierra vivimos enojados. Porque el enojo reposa en el seno de los necios, aunque sean profetas, aunque sean pastores, aunque sean apóstoles, o que se digan lo que digan, en el pueblo de Dios. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La pregunta es para nosotros, hermanos, nosotros... ¿Hacemos bien en enojarnos tanto con la gente, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas, con los vecinos, con los trabajadores, con los compañeros? ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? ¿Hacemos bien en parecer necios viviendo como con una cama dedicada para el enojo? Verán lo que, lo que nos enseña el Señor. El sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros, 
nos hacen enfadar, nos hacen disgustarnos, nos hacen llenarnos de ira, de irritación o de desagrado. ¡Ay, este, esta agüita que no se queta y esta gente que no se va! ¿No? ¡Vieja! Dime, me pomuse, no. ¡Ya no sirvas el chocolate tan caliente porque es mucha tragazón de pan! Vamos, hay muchas causas por las cuales nos enojamos. ¿Tú por qué te enojas, hermano? Haces bien en enojarte tanto. ¿Por qué no permites que Dios modifique tu carácter? Mira lo que pasa. Veamos, veamos lo que nos enseña el Señor. Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20, nos dice el Señor. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, se refiere a toda persona, no crean las hermanas que porque dice hombre, a ustedes se quedan afuera. No, no. Todo hombre, todo ser humano sea pronto para oír. ¿Somos prontos para oír? No. ¿Tardo para hablar? ¿Somos tardos para hablar? No. ¿Tardo para irarse? Sí, yo me echo aire cuando hace calor. No. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una persona está enojada, lo que menos quiere poner por obra, como Jonás, es la palabra de Dios. Haces tú bien en enojarte tanto. Nosotros somos a la inversa de lo que dice el versículo Nosotros Primero nos airamos Empezamos a hablar Y con la boca destruimos Porque hay palabras Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Y después oímos Y ya después que oímos Ay pues estaba yo equivocado Debimos haber empezado Por el principio Oír, hablar, airarnos Entonces Como nosotros somos así Recuerden que nosotros por la misericordia del Señor éramos semejantes a ídolos. Vea lo que dice el Salmo 115, ya sea su Biblia católica parafraseada o como sea, pero de todas maneras si tiene usted la versión Reina Valera 1960 es la más fiel, no está alterada. Salmo 115 versículos 4 al 8, fíjese cómo éramos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dicen el autor de Israelita, o autor del Salmo, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y ahí viene donde eh, nos compara con lo que éramos cuando creíamos en ellos. Semejantes a ellos... Ciegos, sordos, mudos, inmóviles, etcétera, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Nosotros confiamos en cualquier ídolo, pero conocimos al Creador, conocimos al Señor, conocimos a Jesucristo, entendimos que Él es el camino y la verdad y la vida y que nadie vamos al Padre si no es por Él. Y entonces su Santo Espíritu que hizo depositar en nosotros cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos en nuestro corazón que Dios lo había levantado de los muertos, fuimos sellados, fuimos salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces fuimos nuevas criaturas. A partir de ese momento, dice el Señor, las cosas viejas pasaron. Yo lo mencionaba hace un momento. Entonces, si las cosas viejas pasaron, pues nosotros si éramos de esas personas que éramos como cama del enojo, porque el enojo reposaba en nosotros, pues a partir del momento en que conocimos del Señor, nosotros empezamos a aprender una nueva forma de vida. Esa nueva forma de vida nos la enseña la palabra de Dios y nos lleva a Romanos 8, versículo 29. Eso fuimos nosotros, éramos ciegos, sordos, mudos, inmóviles, etc. Pero ahora que habemos, hemos conocido del Señor, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, o sea, Dios dijo, esto es lo que van a hacer. Dios no hizo acepción de personas. El destino nuestro, nosotros nos lo formamos, nosotros nos lo labramos. Por tanto, Dios no dijo, ay, este, estos van a ser salvos y estos no, 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 no. La predestinación no existe, es el hecho de que Dios dijo, este es el camino, anden por él. Todos los que oyen mi voz y me siguen, este es el camino, esto es lo que les va a esperar. 
y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, eh, fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ya no ídolos, ya no ciegos, ya no sordos, ya no necios, sino a la imagen del Santo Hijo de Dios. ¿Cómo? Siendo imitadores de Él, por eso a Él le llamamos Maestro. Muchos hablando medio hebreo y todo, rabí, rabí. Bueno, él es el maestro. Jesús es mi maestro, salvador y señor. Pero muchos no se dejan enseñar por el Señor. ¿Por qué? Como decía Yolani, estamos como Israel. Extrañan la ciudad y hasta andan inclinándose ahí balanceándose delante del muro de piedra en lugar de balancearse delante del creador de los cielos y de la tierra ¿Cómo es que ese pueblo bendito de Dios diciendo que ve que son los depositarios de la ley no se dan cuenta que están balanceándose delante de un muro ¿por qué? porque siguen en la necedad de su corazón venerando piedras extrañando a la ciudad extrañando al templo no al creador no al Dios de los hebreos, no a Jehová o Yahvé de los ejércitos, no, a Él no, a lo que Dios les daba. Esos son los reclamos. Bueno, si el Señor nos dijo que fuéramos imitadores de Él o que fuésemos imitados, imitadores de Él para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, veamos cómo actúa Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Espero, hermano mío, hermana mía, que decidas de corazón obedecer lo que el Señor dice. Miqueas 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Nosotros no perdonamos la maldad. De otras personas ña, 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 ña. perdonará 70 veces 7 aquel que peque contra ti no señor nada más 14 y ahí muere que diga que le fue bien no tiene que ser continuo el perdón 7 7 7 7 quién como tú dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Fíjese, dice el Señor, no retuvo para siempre su enojo. Esta es la lección que recibimos del Maestro. ¿Y nosotros qué hacemos? Retenemos el enojo, porque reposa en nuestro necio corazón. Y a cada rato, nada más estamos esperando ver que alguien cometa un error para embarrárselo en la cara y tener pretexto nosotros para... ¡ay! ¿Cuántas veces te he dicho? Corazón alterado, presión sanguínea alta. Gases, ay, esos son los peores. Retener es conservar una cosa. No la suelto, desecha el enojo, deja la ira, desecha el enojo. No, dejo la ira, pero el enojo no. Deja la ira, desecha el enojo. Es que mira cómo esos prosperan. Deja la ira, desecha el enojo. Pronto ellos serán quitados. Deja la ira, desecha el enojo. ¿Cuántos hogares están divididos por el enojo, hermanos? Hogares que nos decimos cristianos, viven enojados, como si fuera tamal, como si fuera el 2 de la Candelaria, es de primero de enero hasta 31 de diciembre. Todos los días del año son dos de la candelaria, donde la gente le venera a ese ídolo ciego, sordo, mudo, le festeja con tamales. O sea, hay muchos cristianos que viven como tamal de candelaria, ¿no? Todo el tiempo, enojados, enojados, enojados por el tráfico, enojados por el día, enojados porque llovió, enojados porque salió el sol, enojados porque se le vinieron abajo sus vacaciones, enojados porque, ay, porque como Dios se le está permitiendo, se le está ocurriendo hacer que esa montaña ardiendo en fuego se, se precipite al mar y dónde van a quedar todas las gentes con sus cabritas y sus pobrecitos y sus platanares, pobre, sí, pobre gente hermanos, Dios tenga misericordia de ellos. Pero ¿cuántas veces Dios no les habrá hablado ahí? 
¿Y cuántos de ellos, como nosotros, desechamos al Señor? A lo suyo vino. Ahorita, en este instante, está llegando a ti, hermano, donde quiera que me, que, que, que me veas. O donde quiera que escuches esta palabra. Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Te está llegando la palabra del Dios viviente. El Jesús que tú has preguntado por Él. Está llegando a ti. Tú serás como los israelitas. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Recibirás la palabra de Dios? Probablemente no, probablemente sí, tú decides. Si quieres que siga reposando en ti el enojo o le haces caso a Dios, tú que le has dicho a Dios, ay Dios enséñame, yo quiero aprender de ti, ahí está. Quiero ir a un instituto teológico, no te lo van a enseñar, ni el tío ni lo lógico, teológico. Simplemente lo que van a hacer es enseñarte su doctrina para que creas tú como ellos creen. No, hazle caso a Dios, pon por obra su palabra. No retengas para siempre el enojo, perdona y lucha contra tu mal carácter. El enojo no es un demonio, es tu mal carácter, mi mal carácter. Efesios 4, 26 nos dice, entendiendo que somos carne, airaos, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El tercer puntito que es en el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Quiere decir, una persona que vive enojándose continuamente, vive con rencor, con resentimiento. Y si vive con rencor, con resentimiento, no obra la justicia de Dios que dijo, no guardarás rencor en tu corazón a tu prójimo. Y por desobedecer a Dios, el diablo reclama a esa persona y le está, esa persona le está dando lugar al diablo. ¿Ve? ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí está todo. Porque se puso el sol sobre su enojo. Perdóname. No. Háblame en un mes a ver si acaso. Bueno. O dice que lo perdona, pero no olvida. Hermanos, entendamos, perdonar no es olvidar, perdonar es pasar por alto la ofensa. Yo me voy a seguir acordando de lo que me hicieron, pero ya no la voy a reclamar. Voy a tratar de ayudar, de cooperar, de levantar a esa persona cuando caiga, si es que lo se vale, si, si es que es válido hacerlo, si, si me deja, si no, no. Porque tampoco voy a ser necio, ¿no? Voy a huir de delante del necio. Pero no voy a guardar rencor. No voy a retener el enojo. ¿Aprendemos algo? Muy bien. Seguimos, seguimos. El enojo es una emoción que se mantiene dormida. Pero cuando se interrumpe el sueño del enojo y surge un recuerdito, un sentimientito, un deseo, hoy oh, me acuerdo de lo que me hizo ese. Mm. Salmo 78, versículo 38. Ay, pero el misericordioso nos está enseñando el Padre de los cielos. El misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira. Vamos, si alguien tiene dominio propio es el Señor. Y Él, cuando creímos en Él, su Santo Espíritu nos dio dominio propio. Dice que el, el Señor nos ha dado eh, dominio propio, como Él, para que nosotros podamos apartar muchas veces la ira. Y no despertó todo su enojo. Si se despierta el enojo de Dios, hermanos, no habríamos un solo ser humano en la tierra. Ay, cuando el Señor despierta su enojo, oh, Dios nos libre verdaderamente. Pero nosotros, ¿qué aprendemos del Maestro? Nosotros, como que se ha dormido el enojo, nada más, ay, otra vez. Amanecemos, como dice la gente, con el pie izquierdo. Bueno, y si es una persona que perdió el pie derecho y ya nada más tiene el pie izquierdo, 
Qué desgracia para él toda su vida, ¿no? Siempre que amanezca y se levante, siempre con el pie izquierdo, siempre con el pie izquierdo, siempre con el pie izquierdo. Entonces, ¿quiere decir que esa persona va a vivir de mala suerte? A lo mejor su pierna la perdió por corajudo, porque se le subió el azúcar o se le disparó el azúcar y le fueron quitando poco a poquito la pierna, despacito, muy despacito. Y pobre gente, hermanos, ¿quién se hizo el daño? Dios, ¿por qué me tienes así? No, en lo que el hombre siempre se recoge y Dios quiere que nosotros sembremos cosas buenas para que recojamos cosas buenas. Pero ¿cuándo le vamos a hacer caso? A veces estamos tan enojados con Dios que le culpamos de todo. Dice, dice la insensatez del hombre tuerce su camino y después contra Dios se irrita su corazón. O sea, Dios tiene la culpa de todo. No, y nos tras maldades qué. Él quiere enseñarnos que seamos semejanza a Él. Él no despierta todo su enojo porque aparta su ira. El Salmo 37, versículo 8, a nosotros nos dice, deja la ira, desecha el enojo. O sea, la ira la tenemos que dejar, ira, ira, ira. ¿Eh? Mira, mira lo que están haciendo otra vez Mira, mira Todos tenemos derecho de enojarnos Sí, es parte de nuestras emociones Pero no dejemos que nos domine la emoción Somos impacientes Ahorita con este encierro, este confinamiento Este salir del Señor a indignar, Con su indignación castigar la tierra Incendios por todos lados Pobre gente que, que perdió sus casas, sus cabañas, sus propiedades en las montañas donde ellos fueron a respirar el aire. No podían ni respirar por el humo y tuvieron que ver cómo su casa se les quemaba. Y pobre gente, pobre gente, porque en cumplimiento a la palabra de Dios no va a tener por inocente al culpable. Mucha gente escapó solamente por su, con su vida por botín, lo que alcanzaron a agarrar. Ay, pásame mis calzones, mis, mis medias de esas que, que conseguí allá en Europa y, y pum, se quemó todo. Pobre gente. La gente que está padeciendo ahorita con esa montaña que está derritiéndose y se va al mar, precipita. se precipita al mar, tal como dijo el Señor, qué puntería tiene el Señor. Lo dijo hace 1940 años o 1900 años. Y ahora ocurre y nosotros somos testigos de eso. ¿Cómo no vamos a hacerle caso al Dios del cielo, hermanos? Dejar la ira, deseche el enojo. ¿Por qué vives? Si estás confinado, ¿por qué vives peleando en tu casa? Ay, los padres, ¿cómo fregamos a los hijos con eso? ¿Queremos que sean perfectos? No, hombre, pues también hacen pipí y hacen popó, como tú, padre. Nada más que un poco más chiquito, ¿no? Porque los papás, según lo que coman, ¿no, oh, hijo? Dice, cuando comas policía, ¿qué tal el garrote? Ay. Siempre los vivimos criticando a los pobres hijos, en lugar de ser ejemplos para ellos, en lugar de enseñarlos. Ahora hay hijos que son muy abusivos, muy abusivos. Tampoco vamos a permitir eso. Tenemos que criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Pero no enojarnos, hermanos. Dejar la ira. No excitarnos en manera alguna a hacer lo malo. Porque enojados podemos caer en, <ríe> en el error de una falsa alegría y burlarnos. ¿Cómo? ¿Cuál es la falsa alegría? Pues la falsa alegría es cuando nos reímos de una persona de manera malintencionada. <ríe> Mira, ¿ya viste lo que le pasó? <risa> eso, eso somos los seres humanos. Esos son los jovencitos, las jovencitas. Esos son, cumpliéndose lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 16 al 18. Todo mundo, adultos, jóvenes, niños, nos burlamos de los demás con una falsa alegría. Dice, siete veces cae el justo... Proverbios 24, 16, 
y vuelve a levantarse. Cuando una persona cae, si nosotros, cristianos, cometemos un error y caemos delante de los que no son cristianos, ellos se ríen de nosotros. <risa> Mira, eso, eso que se dice cristiano, ¿no? Pero ante su asombro dice el resto, después de la coma, y vuelve a levantarse. Sí, siete veces cae, pero vuelve a levantarse. Ah, pero los impíos caerán en el mal. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano ve que su enemigo, el impío que se burló de él, cae, le pasa algo? Se enferma, lo azota, lo roba, lo, bueno, no sé, algo, algo le pasa mal. Le va mal en los negocios, le dan una trompiza, lo asaltan, no sé. ¿Qué pasa cuando un cristiano ve que su enemigo cae, se regocija? Dice, versículo 17, cuando cayere tu enemigo, nos está hablando a nosotros, a los hijos de Dios, a ti. Donde estés, en Francia, en Rusia, en Checoslovaquia, en Xochimilco, en España, aquí en... San Andrés Cuescontitlán o San Miguel Totocuitlapilco o en Parangaricutirinimícuaro. Ahí donde estés, cuando cayere tu enemigo no te regocijes. ¿Por qué? Porque esa es una falsa alegría, es burla. <risa> Eso le pasó, qué bueno, qué bueno. Dios bien se lo tenía merecido, dale duro, dale duro. Y aunque se arrepienta, no lo perdone, Señor, para que sienta lo que yo sentí. Oiga, eso no le agrada al Señor. Dice, cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Por qué? Porque no sea que Jehová lo mire y le desagrade, ¿qué? Mi burla. Tu burla hacia la gente que no conoce del Señor. O la gente que se burló de ti o la gente que te hizo algo. No sea que Jehová lo mire y le desagrade nuestra actitud, nuestra falsa alegría. Y entonces aparte Dios de sobre el impío su enojo. Porque Dios está airado contra el impío todos los días. Y como caen en el mal, porque lo que siembran recogen, nosotros los cristianos no debemos burlarnos, debemos decir Señor en tu ira acuérdate de tu misericordia. Como le decimos a lo que está pasando ahí en la, la palma de las Canarias, ¿no? Señor en tu ira acuérdate de tu misericordia. No vamos a impedir que el volcán se siga precipitando al mar, pero cuando menos Señor que esa gente se salve y salga con su vida por botín y pueda rehacer su vida en otro lado, conociéndote Dios del cielo. Porque ese es lo que quiere Dios. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que proceda en arrepentimiento. Aprendemos algo. Cuando cae nuestro enemigo, hermanos, no nos burlemos de ellos. ¡Ay, que es católico y que siempre se burló de mí y ahora le está pasando! A ver, a ver, que su ídolo, que su ídolo lo atienda. No, no nos burlemos. Acuérdense que nosotros también fuimos ciegos, sordos, mudos, bueno, de todo. Porque creímos en otro tiempo, cuando no conocíamos la luz del Señor, éramos como ellos, semejanza a esos ídolos. Tengamos misericordia de los que no conocen a Dios y hablemos de la palabra, quizá este mensaje les sirva para abrir los ojos de su entendimiento y si ellos se conviertan al Señor y el Señor los sane. Pero no nos regocijemos nosotros cuando nuestro enemigo tropiece, cuando a nuestro enemigo le pase algo. Si es un cristiano de otra congregación, no te regocijes de lo que le pasa. A mí, a mí me pesó en el corazón en días pasados... Eh, me pesó en el corazón, es, es, me sentí un poco triste, un poco afligido, porque a una congregación cristiana acá en Metepec, eh, que menospreciaron la magnitud de las inundaciones que había, les llegó el agua, les tumbó una pared y les levantó, les echó a perder muchos vehículos, muchos vehículos, flotaban ahí. Cuando me dijeron, yo dije, ay Señor, pobre gente, tengan, ten misericordia de ellos Señor. No me regocijé, no me regocijé. Cuando nosotros allá en 2017 
un mini tornado azotó las paredes del salón donde nos congregábamos y tiró una como 60 metros de, de barda, muchos deben haberse regocijado. ¡Ja, ja, ja! Eso les pasa porque no andan con nosotros. Es que, bueno, yo eso es lo que supongo, pero mire, el Señor permitió que se levantaran aquellas bardas, quedara mejor que como estaba antes, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos cuando caen, caen en el mal. Pero a nosotros, nuestro Maestro, nuestro Señor, nos enseña a no burlarnos con falsa alegría. ¿De acuerdo? Muy bien. Salmo 103, versículo 9 al 2022. No quiero decir es el 2022, es el año que sigue, pero nosotros vamos a leer nada más hasta el 22. Aprendamos, hermanos, leamos. Aprendamos de nuestro Maestro. El Santo Espíritu de Dios es nuestro guía. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y nos indica que adoremos a Jesús. Adoremos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y no adoremos al Espíritu Santo. No está escrito en la palabra. El, el Santo Espíritu de Dios del cual somos templo nos guía a adorar a Jesús el Señor. Salmo 103, versículo 9 al 22. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O Dios nos ha pagado conforme a nuestras maldades, hermanos. No. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le tememos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones antes de que viniera Jesús y se nos dijera que por la sangre de Jesús nuestros pecados eran borrados, eran limpiados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardamos su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, porque hay mucha gente que se olvida de los mandamientos del Señor. Airaos, pero no pequéis, Deja la ira, desecha el enojo, es un mandamiento. Habla de nuestro carácter. Señor, quítamelo enojón. Jonás, Jonás, tienes tú que dejar la ira y desechar el enojo. Bendecida Jehová. Jehová estableció en los cielos su trono, dice el versículo 19. Su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis sus, para, su palabra, obedeciendo a la voz de su, de su precepto, lo que Dios estableció en los cielos, los ángeles lo cumplen y van a ponerlo por obra. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, ¿de quién habla? ¿De los ministros fieles o de los infieles o de los ángeles? ¿De quién está hablando? Yo soy un ministro de la palabra del Señor, muy simple, muy sencillo, sin estudios teológicos, pero soy ministro del Señor, hablo conforme a la palabra del Señor y vivo conforme a la palabra del Señor. Yo hago su voluntad. Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras. ¿Tú eres obra del Señor? Sí, bueno, pues entonces bendice al Señor, deja la ira, desecha el enojo. En todos los lugares de su señorío. El señorío del Señor será nada más aquí en Toluca, en Metepe, en San Miguel, Totocuitlapilco, en los Arrayanes, los barandales del puente. No, es en todo. Él creó los cielos y la tierra. Los cielos son el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. En todos los lugares del señorío. Bendice alma mía al Señor. Hermanos míos. Otra vez en este pasaje dice, Dios no contenderá para siempre ni guardará el enojo. 
Faltan muchos días para esto, pero va a llegar un momento en que los hombres buscarán arrepentirse si y no podrán. Porque toda la palabra del Señor tiene un cumplimiento profético perfecto. Va a llegar el momento en que Dios no escuchará. Porque se acabó ese periodo de gracia para dar paso a todo el cumplimiento de lo que está profetizado en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel y en otros profetas. Y se estará cumpliendo. Nosotros somos ya participantes de eso para poder ser guardados de la inundación, del terremoto, de los efectos de los terremotos, de la contaminación del aire, del polvo, de la ceniza, de la peste, de la plaga destructora. México está rodeado de volcanes, forma parte de un cinturón volcánico. No sé qué talla es ese cinturón, si 44, 46, 48, pero está muy grande. Toda la república abarca. Dios no quiere, hermanos. Dios no lo quiera, yo, yo, yo lo anhelo. Mi ruego es, Señor, ay, que todos los que habitan alrededor del Popocatépetl no hagan maldades, que suban hasta el cielo como para que tú hagas despertar ese volcán. Ay, Señor, que el nevado de Toluca. Ay, no sea que despierte, que el paricutín que dicen que ella es un volcán apagado. Dios no va con la ciencia, hermanos. Dios le dio la ciencia al hombre. Dios puede hacer nacer volcanes de ahí debajo de nuestros pies. No importa lo que digan los científicos. Dios es creador. Desechemos la ira, dejemos el enojo para que la misericordia del Señor nos siga guardando a los que tememos su nombre a los que no hemos hecho de la vida de él una religión, a los que con tropezones, con estira y afloja, ahí vamos aprendiendo del Señor para llegar hasta la estatura del varón perfecto, porque él es nuestro maestro. Mira, lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 13, si tú quieres de la misericordia de Dios, tienes que empezar a practicarla o seguirla practicando. El que es justo, practique la justicia todavía, dice el último capítulo de Apocalipsis. Santiago 2.13 dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Perdonemos a las personas, pidamos perdón, modifiquemos nuestro carácter, dejemos la ira, ya no seamos necios, que no repose el, el enojo en nuestro seno. Aprendamos a ser pacientes con la gente, enseñémosles. Si hay algún conflicto más severo, pide a Dios en oración que te dé la sabiduría para resolverlo. Pero procura hacer la voluntad del Señor. Mira que te exhorto como un padre a sus hijos. Hazlo, te va bien. Proverbios capítulo 14. ¿Por qué mucha gente está enferma? Versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. No le hace que haya reprobado cuarto como yo. El entendimiento no es, pasé seis años de primaria, tres de secundaria, dos de preparatoria, cinco de carrera, Seis de posgrado, no tengo mucho entendimiento, pero tienes un carácter de la fregada, hijo. Ya, no, no toleras a la gente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que tarda en airarse es de grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué hace? La necedad se le despierta, enaltece la necedad, entonces su Dios es la necedad, porque está enaltecida. Dice, ay, no le hables porque, uy, ya sabes cómo se pone. Y le sacan la vuelta. Versículo 30. El corazón apacible, el corazón, no este. Este sufre el efecto benéfico. Pero el corazón apacible, la mente, el alma, el corazón, ahí donde tenemos la voluntad, los pensamientos. El corazón apacible es vida de la carne. ¿Por qué? Porque cualquier emoción mala a la que nosotros le demos lugar va a afectar todo nuestro organismo, 
como dijo Yolani, artritis reumática y bueno, mucha gente está enferma de eso porque no obedece los mandamientos del Señor, porque guarda rencor. Perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, diría el Padre Nuestro, pero muchos no lo obedecen. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia, la envidia es una emoción como el enojo, es un sentimiento como el enojo. La gente se enoja porque, ay, ¿por qué le dieron ese carro a ese? La envidia es carcoma de los huesos, quiere decir, empieza en una emoción y termina somatizándose, afecta la vida de la persona. Entonces, ¿Qué quieres hacer, hermano mío? ¿Tú querías aprender del Señor? Ya aprendiste. Te sugiero en el nombre de Jesucristo que de Él compres oro refinado en fuego y pongas colirio en tus ojos para que veas el daño que te estás haciendo por ese mal carácter de enojón, de enojona que tienes. No creas que es un espíritu, no. Es tu carácter. Tiene que ser moldeado, tiene que ser modificado, tienes que hacer morir lo terrenal, el carácter, la ira, el enojo en ti. Esa es tu obligación, esa es mi obligación. ¿Aprendimos algo? Qué bueno, hermanos, no se enojen conmigo. ¿De acuerdo? Perdonen en el nombre de Jesucristo y serán perdonados para cuando ustedes tengan necesidad del perdón. Muchas gracias por su atención. Dejo con ustedes a la belleza que irradia. Soy paciente, soy paciente. Sea bendita tu despensa, pueblo de Dios. Amén. Sea bendita tu salud y la de los tuyos. Amén. En el nombre de Jesucristo. Seas prosperado en tus caminos, en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. He aquí yo confirmo mi decisión en ti y no tendrás temor de lo que quieras emprender. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor sea tu guardador y que el sol no te fatigue de día ni la luna de noche. Amén. Que el Señor te guarde en todo tiempo y que el terror del Señor caiga sobre tus enemigos y huyan ellos sin que nadie los persiga. Amén. Así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es. Amén. Así es la bendición del Señor sobre su pueblo. Benditos sean. Nos estamos viendo el domingo que entra. Que el Señor les guarde en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.